বা নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন অপরিহার্য আর সেই প্রেক্ষাপট থেকেই আজ আমরা প্রাইভেসি পলিসি সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইথিক্যাল হ্যাকিং এর উপর ফ্রি সেমিনারের আয়োজন করেছি আজকের আয়োজনে মূলত দুটি পার্ট থাকবে একটি হচ্ছে থিওরিটিক্যাল এবং পরবর্তী পার্টে থাকবে প্র্যাকটিক্যাল এবং আপনারা যারা আজকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সবাইকে অনুরোধ জ্ঞাপন করব আপনারা সাথে একটা নোট রেখে দিবেন দুটো সেকশনের পর যার যেরকম প্রশ্ন থাকবে নোটেড করে রাখবেন সেশন শেষে আমরা একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখবো সেখানে সবার প্রশ্ন নিব তো আর কথা না বাড়িয়ে আজকের প্রথম বক্তাকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওনার সেশন আমাদেরকে উপস্থাপন করার জন্য এখন আসছেন জি এম ফারুক আহমেদ স্যার সার্টিফাইড বাই সিসা সিডিসিপি অ্যান্ড সিইএইচ প্লিজ স্যার আপনার মূল্যবান সেশনটি শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি ধন্যবাদ Thank you very much. Uh, first of all, I want to thank Lanspace.com for asking for the first time. I have given you a very demand for the topic of the topic. I will ask you to ask the participants to ask you 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 to অত্যন্ত সময় গুরুত্বপূর্ণ সময় তারা আমাদের এখানে ইনভেস্ট করেছেন সো আমি আমার বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করব সো আজকে আপনারা অলরেডি জেনে গেছেন যে আমরা প্রাইভেসি পলিসি সাইবার সিকিউরিটি এবং ইথিক্যাল হ্যাকিং সম্পর্কে আমরা জানব সো আমরা আমাদের সরাসরি প্রেজেন্টেশনে চলে যেতে চাচ্ছি ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান্ট টু ইন্ট্রোডিউস মাই সেল Uh, this is Jeff Farkhamet. I am a Certified Information Systems Auditor. First of all, I have a certification as a data center for ethical hacking and for the bank. I feel proud first of all, this is a way of the channel and I'm sure we share IT auditor to know the framework. I set up the framework to the research ITF Information Technology Audit Framework. The framework to first of all, this is a way of our contribute for our studio with the world of our position second. আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এর এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড এর কথা যদি বলি আমি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ बीएससी করেছি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর মাস্টার্স করেছি কমন ওয়েব এক্সিকিউটিভ এম নিয়ে পড়েছি বর্তমানে আমি রূপালি ব্যাংক এর সিনিয়র প্রোগ্রামার হিসেবে একটি অডিট এবং সিকিউরিটি ফিল্ড এ কাজ করতেছি এডিয়া প্রফেশনাল আমরা আজকে আমার টোটাল ডিসকাশনের মধ্যে আমি চারটা জিনিস কভার করতে চাই ফার্স্ট অফ অল প্রাইভেসি পলিসি নিয়ে আমরা কথা বলবো दरकार मानते कारो डायरिंग डिफरेंट जिन्हें बहर 
চেষ্টা করতেছেন উনি হচ্ছে প্রাইভেসি ব্রেক করতেছেন আর যিনি এই প্রাচীরটা দিয়েছেন তিনি প্রাইভেসির জন্য এই প্রাচীরটা দিয়েছেন প্রাইভেসি মূলত একজন মানুষের একটা রাইট একটা অধিকার সে স্বাধীনভাবে কথা বলা স্বাধীনভাবে চলা স্বাধীনভাবে থাকা এটাই হচ্ছে তার প্রাইভেসি এই ফ্রিডম এই অ্যারনলেস তার এই যে স্বাধীনতা যেটা এইটার জন্য সে ইচ্ছা করলেই কিন্তু স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করতে পারবে না এই ডিক্লেয়ার করতে পারবে না বলেই একটা পলিসি আছে যে পলিসিটা অ্যাপ্রুভ থাকতে হবে পলিসি হলো হাই লেভেলের একটা স্টেটমেন্ট যেটা হাই লেভেলের ম্যানেজমেন্ট মূলত এইটাকে অ্যাপ্রুভ করে না এটাকে তৈরি করে যেমন আমরা বলি যে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে যারা সংসদ সদস্য মহোদয়রা আছেন তারা হচ্ছে পলিসি মেকার তারা কনস্টিটিউশনের মেকার তারা কনস্টিটিউশন তৈরি করা কনস্টিটিউশনের পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিমার্জন সবকিছু তারাই হতে পারে এবং এই পলিসি অথবা এই যে কনস্টিটিউশন অনুযায়ী আমাদেরকে ঠিক একইভাবে প্রাইভেসির জন্য আমরা যে পলিসিটা তৈরি করি সেটাকে আমরা বলি প্রাইভেসি পলিসি সো প্রাইভেসি পলিসির যে কথা যদি আমরা বলি এটা একটা লিগাল ডকুমেন্ট যে কোন একটা প্রাইভেসি পলিসি তৈরি করা হলো কোন কান্ট্রি কোন একটা অর্গানাইজেশন এই পলিসিটাকে অ্যাপ্রুভ করতে হবে কোন একটা অর্গানাইজেশনের স্ট্যান্ডার্ড যেটা আছে এই স্ট্যান্ডার্ডকে মেনেই এই ডকুমেন্টটা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে এবং এই ডকুমেন্টের মধ্যে কি লেখা থাকে এই ডকুমেন্টের মধ্যে মূলত এটা অর্গানাইজেশনের জন্য হোক ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য হোক বিভিন্ন ওয়েতে আমরা যে ডেটা গুলো কালেক্ট করি পার্সোনাল ডেটা অথবা অর্গানাইজেশনের ডেটা এই ডেটা গুলো আমি যে কালেক্ট করতেছি এই কালেক্ট করার জন্য অনুমতি তার ডেটা গুলো আমি কোন জায়গায় ইউজ করতেছি সেটার জন্য অনুমতি প্রয়োজন এবং যদি কোন পার্সন অথবা কোন অর্গানাইজেশনের ইনফরমেশন কালেক্ট করার পরে এই ইনফরমেশনটা যদি আমি থার্ড পার্টি অথবা অন্য কারোর সাথে শেয়ার করি তাহলে তার থেকে আমার পারমিশনটা নিতে হবে এই জন্য আপনারা দেখবেন যে ফেসবুক গুগল অথবা কোন একটা ওয়েবসাইটে যখন আমরা ব্রাউজ সেখানে দেখবেন যে প্রাইভেসি অথবা টার্মস অথবা কন্ডিশন বিভিন্ন ওয়েতে এগুলো লেখা থাকে সেটা ক্লিক করলে আপনি একটা টোটাল তাদের সেই পলিসি গুলো আপনি এখানে ডিফাইন করা থাকে সেটা আপনি দেখতে পারেন সুতরাং এইটাই হলো আমার প্রাইভেসি পলিসি তাহলে এই প্রাইভেসি পলিসি যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই লয়ের মাধ্যমে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে কারণ আমরা এটা কি বললাম এটা হচ্ছে একটা ফর্মাল ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট ইস অ্যাপ্রুভড বাই দ্য টপ ম্যানেজমেন্ট এটা লাইক এ কনস্টিটিউশন এই কনস্টিটিউশনের আঙ্গিকে যদি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে সেটাই অ্যাকসেপ্টেবল হবে এই প্রাইভেসি লস যেগুলো আছে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সংস্থা এই প্রাইভেসি গুলো নিয়ে কাজ করে যেমন এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে এসছি কয়েকটা দেশের প্রাইভেসি পলিসি আমরা এখানে ডিফাইন করেছি আমরা ফার্স্টে লিখেছি যে কানাডাস পার্সোনাল ইনফরমেশন প্রোটেকশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টস কানাডার এই যে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা ও ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট আইনের মধ্যে মূলত কয়েকটা জিনিস ডিক্লেয়ার করা আছে যেমন এখানে ইলেকট্রনিক নথি প্রযুক্তির ব্যবহার অথবা ইলেকট্রনিক ডেটা ইন্টারফারেন্স যেটা আসছে ইডিআই সংক্রান্ত ব্যবহারগুলো আইনগতভাবে বিস্তৃতভাবে অনুমোদন করেছে এই ডকুমেন্টের মধ্যে যদিও এই ডকুমেন্টের মধ্যে ইমেল সংক্রান্ত তেমন কোন অধিকার এখানে ডিসক্রাইব করা নেই ঠিক এই লয়ের আঙ্গিকেই বাংলাদেশের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি আপনারা দেখবেন যে বাংলাদেশের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন টু থাউজেন্ড সিক্স এর দুই এর নয় ধারাতে এই ইমেল এর শুধুমাত্র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কিন্তু বিস্তৃতভাবে আইনগত অনুমোদনের কথা কিন্তু এই লয়ের মধ্যে এই দুয়ের নয় ধারায় কিন্তু উল্লেখ করা হয় একইভাবে এই লয়ের এগেনস্টে দেখবেন 
যে কানাডার যে সাক্ষ্য আইন আছে এই সাক্ষ্য আইনে ইলেকট্রনিক নথি সম্পর্কিত বিভিন্ন টার্মস কন্ডিশনের কথা বলা হচ্ছে বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন পদ এগুলোকে তারা সংজ্ঞায়িত করেছে কিন্তু ইমেলের সংজ্ঞাকে তারা কিন্তু এখানে পরিহার করেছে আবার বাংলাদেশের যে সাক্ষ্য আইন যেটা আসছে এই সাক্ষ্য আইনে ইলেকট্রনিক নথি সম্পর্কিত বিভিন্ন পদ বা শব্দ যেগুলো আছে এইগুলোকে কিন্তু তারা ডিফাইন এখানে করে নাই বরং এইটা কোথায় ডিফাইন করেছে এটা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন টু उद्देश्य विभिन्न पार्ट एखे जेमन एखे पैनल कोड अठारोश साल धारा जो इविडेंस एक्ट से बैंक বুকস এভিডেন্স অ্যাক্ট যেটা যে ক্লজ গুলো এখানে আছে এই ক্লজ গুলো এখানে অ্যাড করা হয়েছে আমি এই কথাগুলো এই জন্য বলছি যে যে কোনো একটা পলিসি কিন্তু এই লয়ের দ্বারা স্বীকৃত হয় আপনি দেখেন হেলথ অর্গানাইজেশনের জন্য আমরা যে এ করি যে প্রাইভেসি পলিসিটা আছে খুব রিনাউন হেলথ ইন্স্যুরেন্স পোর্টাবিলিটি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাক্ট যেটাকে আমরা বলি হিমপা অ্যাক্ট যেখানে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য একটা পেশেন্ট যারা আছে ডক্টর যারা আছে নার্স যারা আছে তাদের ডেটাগুলো এখানে থাকে তাদের ডেটাগুলো কিভাবে ক্যারি করবে ডেটাগুলো কিভাবে প্রিজার্ভ করবে কতদিন প্রিজার্ভ করবে রিটেনশন পলিসিটা কি হবে এভরিথিং ইন ডিটেলস কিন্তু এই অ্যাক্ট গুলোর মধ্যে ডিফাইন করা থাকে এর পাশাপাশি আরো অনেকগুলো অ্যাক্ট আছে দেখেন ইউরোপিয়ান জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন অস্ট্রেলিয়ান প্রাইভেসি অ্যাক্ট संविधान ठीक गोदेश संविधान क्या जो एक देखी संविधान क्या लेखाशन जनशृंखला জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের সাথে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে অধিকার আছে এই অধিকার গুলো এখানে ডিফাইন করা হয়েছে অপশন এতে কি বলছে দেখেন অপশন এতে বলছে যে প্রবেশ তল্লাশি ও আটক হইতে সিওগৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকি আমরা যে জায়গাটায় থাকি আমার জন্য যে জায়গাটা বরাদ্দ যে জায়গাটা আমার পৈতৃক সম্পত্তি অথবা আমার নিজের প্রয়কৃত অথবা আমি যেখানে ভাড়া থাকি এই জায়গাটার অধিকার আমার এই জায়গার মধ্যে যদি কেউ প্রবেশ করতে চায় তাহলে আমরা কি করি তাকে তল্লাশি করতে পারি যদি কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস তার মধ্যে দেখি উই ক্যান অ্যারেস্ট হিম আমি আমার গৃহে থাকার নিরাপত্তার অধিকার যেটা আমার প্রাইভেসি যেটা আমার স্বাধীনতা অথবা আমার অ্যালাউন ডেস আমি নিজে নিজে থাকতে পারি এই পারমিশনটা কিন্তু আমার সংবিধানের এই ফোর্টি ওয়ান ধারায় কিন্তু সুন্দরভাবে আমাকে বলে দিয়েছে ঠিক একইভাবে সেক্টর বিতে সেকশন বিতে কি বলেছে দেখেন যখন আমি কাউকে কোনো চিঠি দিব আর সাথে আমি কোনো কমিউনিকেশন করব এই চিঠিপত্র অথবা কমিউনিকেশনের জন্য আমাকে অবশ্যই গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারটা রাষ্ট্র আমাকে দিয়েছে ঠিক এইভাবেই কিন্তু একটার সাথে আর একটা ইন্টার রিলেটেড এবং এই যে রাষ্ট্র আমাকে অধিকারটা দিয়েছে এই অধিকার যদি কেউ খর্ব করে তাহলে তার জন্য কি প্যানার্টি তার জন্য কি শাস্তি সেগুলো আমরা এই আইসিটি অ্যাক্টের মাধ্যমে আমরা দেখার চেষ্টা করি 
তাহলে আমরা যদি আইসিটি অ্যাক্টটা একটু দেখি তার আগে দেখেন আমাদের যে প্রাইভেসি গুলো কোন কোন ওয়েতে মূলত মানে ফরম হচ্ছে এখন আমাদের সবথেকে নিকট আত্মীয় নিকট বন্ধু আমাদের কাছে যেটা সব সময় থাকে সব আমাদের সাথেই থাকে যেটা সেটা হলো আমাদের ইলেকট্রনিক ডিভাইস গুলো সেটা আমার মোবাইল হতে পারে আমার ডিজিটাল ওয়াচ হতে পারে যেগুলো আমার সমস্ত ডেটা ইনফরমেশন কিন্তু তার কাছে আছে আমি একটা ইন্টারনেট ব্যাংকিং করতেছি আমি যে ফিউচার আইডি পাসওয়ার্ড ইউজ করতেছি এটা আমার ব্রাউজার জানে আমার ডিভাইস জানে আমি যে কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস যেগুলো আছে সেগুলো আমার ডিভাইস জানে আমার বর্তমান লোকেশন রিসেন্টলি আমি যে জায়গাগুলোতে ভ্রমণ করতে এভরিথিং কিন্তু আমার এই লোকেশন গুলো জানে মূলত আমার এই ডিভাইস এই ডিভাইস গুলো যারা তৈরি করেছে তাদের সাথে আমার কি টার্মস কন্ডিশন আমার তাদের পলিসিটা কি সেটাও কিন্তু আমার জানার অধিকার আছে সুতরাং আমার প্রাইভেসি পলিসি আমি যখন কোথাও কিছু করব ফার্স্ট অফ অল আমার উচিত তাদের প্রাইভেসি পলিসি কি তারা আমার কোন ডেটা তারা আমাকে আমার কাছ থেকে সংরক্ষণ করতেছে কতদিন সংরক্ষণ করবে এইগুলো আমাকে জানতে হবে জানার অধিকার আমার আছে সো এই অধিকার এর জন্যই বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমরা যে লটা আমরা তৈরি করেছি সেই লটা সম্পর্কে যদি আমরা একটু দেখি যেটাকে আমরা বলছি দা ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড সিক্স অথবা তথ্য প্রযুক্তি আইন অথবা সাইবার ল হিসেবে আমাদের এই লটা পরিচিত এই সাইবার ল এর মেন পারপাসটা কি সেটা আমাদের একটু জানতে এই সাইবার ল এর কারণ বাংলাদেশে অনেকগুলো ল আছে আমরা জানি যে আমাদের ল মূলত তিন ধরনের ল হয় একটা হচ্ছে সিভিল একটা ক্রিমিনাল আর একটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল তাহলে আমি এই ল গুলো দিয়ে কি আমার এই ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি রিলেটেড অ্যাফেয়ার্স গুলো কি কাভার করতো না কাভার করতো কি করতো না সেটা হচ্ছে আমাদের আজকে টোটাল ডিসকাশনের পরে আমরা জানতে পারি এই ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যাক্ট যেটা আছে এই অ্যাক্টের মেন পারপাস যেটা আমরা প্রস্তাবনায় দেখেছিলাম আমরা যারা সাইবার ল নিয়ে স্টাডি করি এই প্রস্তাবনার মধ্যে আমরা দেখেছিলাম তখন এই উদ্দেশ্যের মধ্যে মূলত তিনটা কথা বলা ছিল ফার্স্ট অফ অল এখানে বলা ছিল যে তথ্য প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা দেওয়া তথ্য প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা দেওয়া আপনি একটা ব্যাংকিং সিস্টেমে নতুন একটা ডিভাইস চালু করতেছেন অথবা আপনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনি ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছেন অথবা কোর ব্যাংকিং সলিউশন নামে একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনি কোন একটা সার্ভিস দিচ্ছেন তো এই যে এখানে যা আমি আইটি বা আইসিটি কে ইউজ করতেছি এইটার জন্য এই প্রযুক্তির জন্য আইনগত বৈধতাটা এটা দেওয়ার জন্য এই আইসিটি অ্যাক্ট পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে এই আইসিটি অ্যাক্টের আরেকটা উদ্দেশ্য এবং এই আইসিটি সাথে আনুষঙ্গিক বিষয় দিয়ে যেগুলো আছে যে ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট আছে টুলস আছে টেকনোলজি আছে এগুলো সম্পর্কে বিধান বা আইন তৈরি করা মূলত এই আইসিটি অ্যাক্টের একটা উদ্দেশ্য তো এই তিনটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য কিন্তু আমরা প্রস্তাবনায় দেখেছিলাম একটা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা তথ্য প্রযুক্তির আইনগত নিরাপত্তা প্রদান এবং প্রকৃতির আনুষঙ্গিক বিষয়টি সম্পর্কে বিধান সম্পর্কে প্রণয়ন করা এটা হচ্ছে আমার মেয়ের উদ্দেশ্য ছিল এবং সেকেন্ডলি যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে আসলে এই তথ্য প্রযুক্তি আইন এটা আমরা বলছি বাংলাদেশের জন্য কিন্তু আসলে অ্যাপ্লিকেবল কোন কোন জায়গাগুলোতে এটা খুব ক্লিয়ার ভাবে বলেছে যে এই আইনটা সমগ্র বাংলাদেশের এই আইনটা প্রযোজ্য অ্যাজ ওয়েল এস যারা বাংলাদেশি নাগরিক বর্তমানে বাংলাদেশে নাই কিন্তু বাংলাদেশের বাইরে যারা আছে তাদের জন্য এই আইনটা প্রযোজ্য সো দেখা যাচ্ছে আমি ইংল্যান্ডে আসি ইংল্যান্ড থেকে যদি আমি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বাংলাদেশের কোনো রুলস বাংলাদেশের কোনো পলিসি যদি আমার দ্বারা ভায়োলেশন হয় আই উইল বি অ্যাফেক্টেড বাই দিস ল আমি এই আইনের মাধ্যমে আমি নিজেকে মানে দোষী সাব্যস্ত হিসেবে আমি আমাকে গ্রহণ করতে হবে এই আইসিটি অ্যাক্টের আইসিটি অ্যাক্টের যদি আমরা একটু 
ইতিহাসটা একটু দেখি যে বাংলাদেশের সাইবার বা তথ্য প্রযুক্তি আইন টু যে ইতিহাস যেটা আছে আমরা জানি আমরা সবাই জানি এখানে যে প্রথম যে সাইবার আইন প্রণেতা হয়েছিল বা প্রণয়ন করা হয়েছিল সেটা কিন্তু প্রথমে হচ্ছে ইংল্যান্ডে এবং ইংল্যান্ডের যখন এই আইনটা প্রণয়ন করা হয় তখন যে আইনটার নাম ছিল কম্পিউটার মিস ইউজ অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটি কম্পিউটার মিস ইউজ অ্যাক্ট উনিশশো এর এই আইনটা ইংল্যান্ডে প্রথম সাইবার আইন নামে এটা পরিচিত হয় এবং এর পরবর্তীতে যে আইনটা হয় সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে তৈরি হয় তথ্য প্রযুক্তি আইন দুই হাজার এবং এই দুইটা আইন তৈরি করার পরে জাতিসংঘের যে ইউনাইটেড ন্যাশনাল কমিশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ল এই যে সংগঠন আছে তারা এই আইনের আদলে বা এই আইনকে ফলো করে মডেল ল অন ই কমার্স এরকম একটা প্রস্তাবনা তারা প্রস্তুত করে যা পরবর্তীতে ইলেকট্রনিক কমার্স এর ক্ষেত্রে মডেল আইন হিসেবে এই আইনটা পরিচিত হয় এই তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে বাংলাদেশে আমরা যে আইনটা তৈরি করেছি বা তখন যে মডেল ল অন ই কমার্স যেটা ছিল সেটা কিন্তু পুরোপুরি সাইবার অপরাধ বিষয়ক আইন ছিল না যেহেতু তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটা সম্পর্ক আছে এই জন্য মূলত বাংলাদেশে দুই হাজার ছয় সালে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের দ্বারা আমাদের এই দেশীয় এই ক্রাইম যেগুলো আছে এগুলো মোকাবেলা করার জন্য এই আইনটা প্রণয়ন করা এবং এই আইনের মধ্যে যদি আমরা একটু দেখি আইনের মধ্যে কি কি আছে এই তথ্য প্রযুক্তি আইন যেটা আছে এই আইনের মধ্যে আপনারা দেখবেন যে এখানে নয়টা চ্যাপ্টার আছে নয়টা চ্যাপ্টার বা অধ্যায় আছে এবং নব্বইটির মতো ধারা আছে নব্বইটি ধারা আছে প্রতিটা চ্যাপ্টারে স্পেসিফিক ভাবে কিছু বিষয় ডিসকাস করা হয়েছে যেমন আমরা যদি বলি যে আপনারা দেখবেন যে চ্যাপ্টার ওয়ান যেটা ভূমিকা যেটা এইখানে অলমোস্ট চল্লিশটি আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে इलेक्ट्रनिक रेकर्ड जेगल क्षेत्र आईन अनुक स्वीकृति की इलेक्ट्रनिक स्वर आईन अनुक स्वीकृति की सरकारी বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া তাদের জন্য কি হবে সেইগুলো আমরা ডিফাইন করেছি মূলত এই ডিফাইন করা হয়েছে এই চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রিতে ডিসকাস করা হয়েছে যে আমি যে ডিজিটাল সিগনেচারটা নিচ্ছি ইলেকট্রনিক রেকর্ডের যে স্বীকৃতি নিচ্ছি দেওয়া এবং নেওয়া সেন্ডার এবং রিসিভারের মধ্যে কমিউনিকেশনের জন্য অস্বীকার করতে পারবে না যে এই মেসেজটা আমি পাঠাইনি কারণ সেন্ডার শুধুমাত্র সেন্ডারের কাছে কিন্তু তার প্রাইভেট কিটা থাকে এটা অন্য কেউ শেয়ার করতে পারে না এই পলিসির মাধ্যমে এই অ্যাক্টের মাধ্যমে আমরা এই চ্যাপ্টার থ্রিতে এগুলো ডিসকাস করা হয়েছে আমরা চতুর্থ অধ্যায় যদি দেখি যে আমি যে পাবলিক কি অথবা প্রাইভেট কি অথবা রেকর্ড যেগুলো পেলাম সেগুলো কোন ওয়েতে আমি এইটার সিকিউরিটি মেনটেন করতে পারি ইলেকট্রনিক রেকর্ড নিরাপদ ইলেকট্রনিক্স স্বাক্ষর যেটা ডিজিটাল সিগনেচার যেটা এই ধরনের বিধানাবলী কারা করছে 
সেইগুলো আমার এই চ্যাপ্টার ফাইভ ভিত্তিক করছে এবং যখন আমি এই সার্ভিসটা নিব সার্টিফাইং অথরিটির মাধ্যমে আমি যখন একটা সাবস্ক্রিপশন নেব আমি নিচে এখন সাবস্ক্রাইবার হব তখন আমার কিছু রুলস রেসপন্সিবিলিটি আছে যেহেতু তারা কিছু তথ্য আমাকে দিয়েছে নিরাপত্তা পদ্ধতির প্রয়োগটা আমি কিভাবে করব ডিজিটাল সার্টিফিকেট কিভাবে আমি গ্রহণ করব আমি যখন ডিজিটাল সার্টিফিকেটটা পাবো এটাকে আমি কিভাবে উপস্থাপন করব গ্রাহকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করব এইগুলো আমার এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেটা সেটা ডিফাইন করেছে সপ্তম অধ্যায়ে যেটা ইয়ে করছে এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর আইটি প্রফেশনাল ফর এভরি এনটিটি ইন দা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড সেটা শুধুমাত্র আইটি প্রফেশনালের কথা আমি বলবো না সেটা ক্রপ ম্যানেজমেন্ট হইতে পারে সেটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হইতে পারে যে কোনো এনটিটি যারা এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে আমরা আসি কারণ এইখানে মূলত সাইবার আইনের যে লঙ্ঘন পরিবিধান অথবা জরিমানা এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো আমার এইখানে বলছে যে আমরা কিভাবে একটা সংযুক্ত সিস্টেম ঘোষণা করার পরে আমরা এইখানে কি কাজ করতে পারবো কি কাজ আমরা করতে পারবো না যদি কোনো ল আমরা ভাইলেশন করি তাহলে আমাদের জন্য কি পানিশমেন্ট সেগুলো আমার এইখানে ডিফাইন করা হচ্ছে অষ্টম চ্যাপ্টারে যেটা আছে যে আমার সাইবার অপরাধ আমার তদন্ত আমার বিচার আমার যে দণ্ড এভরিথিং কি হবে খুব সুনির্দিষ্ট ভাবে এখানে বলা আছে তবে সুনির্দিষ্ট ভাবে বললেও আমরা কিন্তু অনেক বিষয় এখানে ডিসকাস করি যে কোন রুলস এর সাথে আমাদের ভায়োলেশন হচ্ছে কোন জায়গাগুলোতে আমাদের বুঝতে সমস্যা সেটা এবং মিসলিনিয়াস যেটা আছে এই মিসলিনিয়াস এর মধ্যে শেষে এখানেও কিছু জনসেবক কারা হবে তারপরে সরল বিশ্বাসে যদি আমরা যে কাজগুলো করি এই বিষয়ে কিছু বিষয় ডিসকাস করা হচ্ছে তবে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা আমরা এই ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এক টু থাউজেন্ড সিক্স এর সব থেকে আলোচিত সব থেকে আলোচিত বা সমালোচিত টপিক যেটা বা ধারা যেটা সেটা কিন্তু আমরা সবাই জানি আমরা সব সময় বলি যে ছাপ্পান্ন এবং সাতান্ন ধারা এই ছাপ্পান্ন এবং সাতান্ন ধারাই যত মামলা যত কিছু অকারেন্সগুলো আমাদের দেশ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ অনেক জায়গায় কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটেছে সুতরাং এইটাই হচ্ছে আমরা যারা সাইবার সিকিউরিটি ফিল্ডে টেকনোলজি ফিল্ডে যারা কাজ করি তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ধারার মধ্যে কি বলছে আমি যদি একটু মানে শেয়ার করি যে ছাপ্পান্ন ধারায় মূলত এই যে হ্যাকিং আমরা যেটা করি হ্যাকিং আনঅথরাইজ ওয়েতে যখন কারো কোনো সিস্টেমে আমি যখন ঢুকতেছি কারোর সিস্টেমে আমি কোনো ক্ষতি করতেছি কারো কোনো তথ্য আমি পরিবর্তন করতেছি বিনাশ করতেছি এটাকে আমরা এই ছাপ্পান্ন ধারায় সিস্টেম হ্যাকিং এর অপরাধ এইটা হচ্ছে ডিসকাস করেছি হ্যাকিং রিলেটেড ধারা কোনটা ছাপ্পান্ন নাম্বার এবং সাতান্ন নাম্বার ধারাতে বেসিকলি যেটা বলা হয়েছে যেমন ইলেকট্রনিক ফর্মে যেগুলো যেমন ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা যে মিথ্যা অশ্লীল অথবা মানহনিকার বিভিন্ন তথ্য যেগুলো আমরা প্রকাশ করতেছি এই প্রকাশ করার যে অপরাধ অপরাধ সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে এবং এখানে খুব ক্লিয়ারলি ডিফাইন করা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে ওয়েবসাইট অথবা ইলেকট্রনিক বিকাশে এমন কিছু প্রকাশ করে বা সম্প্রচার করেন যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনা করে যদি কেউ এই কাজটা করে তাহলে এই যে তার মিথ্যা তথ্য সম্প্রচারের কারণে যদি কোনো ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয় অথবা রাষ্ট্রের যদি কোনো ভাবমূর্তি পূর্ণ হয় অথবা দেখা যাচ্ছে যে ধর্মীয় কোনো অনুভূতিতে যদি আমরা আঘাত করি সেই কথাটাই মূলত আমার এই ফিফটি সেভেন ধারাতে আমার এই কথাটা বলা হচ্ছে এবং আপনারা সবাই জানেন যে টু থাউজেন্ড সিক্স এ জাতীয় সংসদে কিন্তু এই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনটা পাশ করা হয় 
তো সেই সময় আর এই সময়ের মধ্যে পার্থক্য হলো সে সময় এই আইনে বিশেষ করে চুয়ান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন এবং একষট্টি ধারায় সংগঠিত অপরাধের ক্ষেত্রে এখানে সর্বনিম্ন কারাদণ্ডের সময়সীমা ছিল না মিনিমাম তাকে কতদিন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং না থাকার কারণেই কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী যে কোনো ধরনের দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা কিন্তু আদালতের হাতে ছিল কিন্তু এইটা যখন দুই হাজার তেরো সালে সংশোধন করা হয় দু হাজার তেরো সালে সংশোধিত এই আইনে ওই ধারাগুলোর মাধ্যমে যে সংগঠিত অপরাধ করবে এই অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন একটা সাজা নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং সেটা ছিল সাত বছর দু সালের মূল আইনে আদালতের উপর জামিনের ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল কিন্তু যখন দু সালে এই আইনটা পাশ হলো তখন কিন্তু এই আইনের অধীনে যে ধরনের অপরাধ সমূহ অজামিন যোগ্য এবং আমল যোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে এই দু হাজার সালে এসে এইটা হলো আমার এই আইনের মেন পয়েন্ট যেগুলো সেগুলো তো এই আইনের পাশাপাশি এর মধ্যে কিন্তু আরো অনেকগুলো আইন আরো অনেকগুলো আইন কিন্তু বাংলাদেশে এর মধ্যে আসছে যেমন টু থাউজেন্ড নাইনে আমাদের আসছে তথ্য অধিকার আইন তথ্য অধিকার আইনে আপনারা জানেন যে এখানে আটটি অধ্যায় আছে সাঁত্রিশটি ধারা আছে যেটা আমরা যারা তথ্য প্রযুক্তিতে কাজ করি বা তথ্য প্রযুক্তি যে ইনফরমেশন গুলো তথ্য প্রযুক্তিতে বাই ডিফল্ট আমরা সবাই কাজ করি আপনি ফেসবুকে একটা ইনফরমেশন পাইলেন সেটা শেয়ার করে দিলেন ব্যাটসম্যান আপনি কিন্তু এই আইনের আওতায় চলে আসলেন তথ্য অধিকার আইনের পরে আমাদের যে আইনটা আসছে লেটেস্ট যেটা বর্তমানে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট দুই হাজার এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের এখানেও নয়টা চ্যাপ্টার আছে এখানে প্রতিটা চ্যাপ্টারে বিভিন্ন ওয়েতে তারা এখানে অনেক বিষয়গুলো এখানে ডিফাইন করে রেখেছে এই ডিফাইন করা জিনিসগুলোর মধ্যে আমাদের জন্য যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো চ্যাপ্টার সিক্স অফেন্সেস অ্যান্ড প্লান্টিং পেনাল্টিস তো এই যে অফেন্সেস এবং পেনাল্টিস এর মধ্যে আমরা আজকে যে বিষয়টা আমরা ডিসকাস করবো সেটা হলো ইথিক্যাল হ্যাকিং এর জন্য আমরা কোন কোন জায়গাগুলোতে আমাদের এখানে হচ্ছে কনসেন্ট্রেশনটা দিতে হবে এবং এই দুইটা লয়ের মধ্যে বেসিক পার্থক্য যেখানে আসছে যে বিশেষ করে এখানে কিন্তু প্রিভেন্টিভ কথা বলেছি কিছু কমিটি কিছু কাউন্সিল এখানে তৈরি করেছে যেমন ডিজিটাল সিকিউরিটি কাউন্সিল এবং এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মধ্যে অন্যান্য বিশ্বের মতো বাংলাদেশের জন্য দেখবেন যারা সাইবার ইনসিডেন্ট এর জন্য একটা টিম আছে সার্ট অথবা ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেগুলো হবে সেগুলো এখানে ডিফাইন করা হচ্ছে সাথে সাথে এখানে দেখবেন যে ডিজিটাল যে আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য যে অ্যাক্ট যেটা যে নিয়ম যেগুলো আছে ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি যেটা এই স্ট্র্যাটেজিটাও এর মধ্যে এখানে ডিফাইন করা হয়েছে এখানে পোনোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন তারপরে কেবল টেলিভিশন রিলেটেড বলেন চলচ্চিত্র নীতিমালা বলেন গণমাধ্যমের কথা বলেন সবগুলো আমার এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মধ্যে এখানে সুন্দরভাবে এটা ডিফাইন করা সো আমরা আইনের মধ্যে থেকে এখন আমরা আমাদের ডেটাগুলোকে কিভাবে আমরা সিকিউর করতে পারি আমরা সেই জায়গাগুলো আমরা দেখি আপনারা টেকনোলজি ফিল্ডে যারা আছেন আমরা সবাই জানি আমরা সবাই এই বিষয়ে কিন্তু খুবই অবগত কারণ আমরা জানি যে আমাদের আজকের এই সেমিনারে অনেক সারা আছেন যারা বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স ফোর্স থেকে আসছেন বিভিন্ন ব্যাংকিং সেক্টরের সিনিয়র লেভেলের ম্যানেজমেন্ট আসছেন সো এইগুলো হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিক্যাল যখন দেখাবো তখন দেখবেন যে এখানে একটা ইম্প্যাক্ট কি ধরনের আছে আমরা সবাই জানি যে সিকিউরিটির জন্য তিনটা ট্রায়েল আমরা যেরকম বলি নামাজের পাঁচ মানে ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ সিকিউরিটির জন্য এরকম তিনটা স্তম্ভ এই তিনটা স্তম্ভকে আমরা বলি সিআই এর ট্রায়েল সাইবার সিকিউরিটি মানে এই সিআই এর ট্রায়েল সিতে কি বোঝা হচ্ছে কনফিডেন্সিয়ালিটি যেটা আমরা ওই যে প্রাইভেসির কথা বললাম 
আনঅথরাইজ ওয়েতে আমার ডেটাটা আমার ইনফরমেশন কেউ যেন না দেখতে পারে সেটা হচ্ছে আমার কনফিডেনশিয়ালিটি এই কনফিডেনশিয়ালিটি যদি ব্রেক হয় আমার এই কনফিডেনশিয়ালিটি যদি ব্রেক হয় তাহলে আমার কি হবে আমার ডিসক্লোজার হয়ে যাবে আমার ইনফরমেশন তো আরেকজন জানতে পারবে কনফিডেনশিয়ালিটি শুধুমাত্র রিড অপারেশনটা আনঅথরাইজ ওয়েতে একজন দেখতে পাবে এখানে পরিবর্তন করা যায় না শুধু দেখতে পাবে এই যে কনফিডেনশিয়ালিটির কথা আমরা বললাম এই কনফিডেনশিয়ালিটি মেইনটেইন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মেকানিজম আমরা এখানে করি আমরা এনক্রিপশন করি বিভিন্ন ধরনের অ্যালগরিদম আমরা ইউজ করি সেকেন্ড টার্ম যেটা সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি ইন্টিগ্রিটি হলো অখণ্ডতা আপনি একটা ইনফরমেশন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠাচ্ছেন আপনার এই ইনফরমেশনটা যেন পরিবর্তন না হয় চেঞ্জ যেন না হয় রাইট অপারেশন যেন না হয় এই জন্য আমরা কি করি আমরা ইন্টিগ্রিটি মেনটেন করার জন্য আমরা বিভিন্ন টেকনোলজি আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট এবং এই ইন্টিগ্রিটি যদি ব্রেক হয় তখন আমরা কি বলি অল্টারেশন পরিবর্তন এবং থার্ড নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি আমার তথ্য যেন আমি পাই সেটা হচ্ছে আমার অ্যাভেলেবিলিটি টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন আওয়ার্স যদি আমার অ্যাভেলেবিলিটির ক্রাইটেরিয়া থাকে আমার প্রাইভেসি পলিসির মধ্যে আমার রুলসের মধ্যে থাকে তাহলে আমাকে এই টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন আওয়ার্স আমাকে এই সুযোগটা দিতে হবে এই অ্যাভেলেবিলিটিটা হয়তো আমরা আমাদের দেশে এইভাবে আমরা গুরুত্ব দিই না বা ট্রাস্ট মি এটা বাইরের দেশগুলোতে আপনার অনেক এটা বাইরের দেশগুলোতে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় ছোট্ট একটা যদি আপনাদের ইনফরমেশন শেয়ার করি ইউএসএ তে একবার এক ব্যক্তি তার অসুস্থ বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে ডক্টর তাকে কিছু প্রেসক্রিপশন করে দিছে ওষুধ আনতে হবে ভদ্রলোক যখন ওষুধের দোকানে গেছে ওনার কাছে ক্যাশ টাকা ছিল না উনি ওনার কার্ডটা দিছে দোকানে দোকানদার কার্ডটা অ্যাকসেপ্ট করে নাই দোকানদার তাকে বলছে আপনি এটিএম থেকে উঠাই আমাকে ক্যাশ টাকা টাকা উনি যখন এটিএম বুথে গেছেন তখন ওনার এটিএম বুথটা নষ্ট ছিল এটিএম বুথেও সে টাকা পায় নাই সো এই মাঝখানে তার অনেকগুলো সময় নষ্ট হয়েছে এবং সে যখন তার বাবার কাছে রিটার্ন গেছে তার বাবা মারা গেছে এইটা যখন একজন উকিল ওই দেশে শুনছে তখন উনি বলছে তো তুমি এটা মামলা করে দাও উনি বললো কিসের মামলা করবো বলছে তুমি যখন এই ব্যাংক থেকে এই কার্ডটা নিয়েছিল তখন তোমার কার্ডের লেখা ছিল বা তাদের সাথে তোমার যে অ্যাগ্রিমেন্ট ছিল ওই অ্যাগ্রিমেন্টের মধ্যে তোমাকে বলেছিল যে উই উইল প্রোভাইড ইউ সার্ভিস টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন এই সময়টা যখন তোমার প্রয়োজন তখন তুমি সার্ভিসটা দিতে পারো সো তার সার্ভিসটা হ্যাম্পার হওয়ার কারণেই আলটিমেটলি তোমার বাবা মারা গেছে এবং তোমার বাবা যদি বেঁচে থাকতো তাহলে তুমি হয়তো এক হাজার কোটি অথবা একশো কোটি ডলার राष्ट्र नाम बैंक नाम दोकान दोकानदार नाम मामला कर चुक्ति এই চুক্তিটা তাদের ভায়োলেশন হয়েছে এবং তাকে তারা পেনাল্টিটা দিয়েছিল বাট আমরা আমাদের দেশে আমার জায়গা থেকে আমার বিজনেস এর পার্সপেক্টিভ থেকে আমার কাস্টমারের সাথে আমার যে এগ্রিমেন্ট এই এগ্রিমেন্টে আমি আসলে কোন জায়গায় আসি সেটা কিন্তু আপনার আমার জানার বিষয় এই অ্যাভেলেবিলিটি এটা শুধু একটা ইংরেজি শব্দ নয় এর সাথে কিন্তু অনেক কিছু জড়িত এই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে কনসার্ন হতে হবে তাহলে সিআইএ যেটা এই সিআই এর অপোজিট যেটা সেটাকে আমরা বলছি ডি এ ডি কনফিডেনশিয়ালিটির অপোজিট ডিসক্লোজার ইন্টিগ্রিটির অপোজিট অল্টারেশন এবং অ্যাভেলেবিলিটির অপোজিট যেটা সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রাকশন এই জন্য সিআই এর অপোজিট যেটা আমরা ডি এ ডি বলি প্রাইভেসির ক্ষেত্রে আমরা সিকিউরিটির আরো কিছু প্যারামিটারের কথা আমরা জানি আমরা বলি আইডেন্টিফিকেশন আমরা বলি অথেন্টিকেশন অথরাইজেশন এই টার্ন গুলো আমরা ইউজ করি আইডেন্টিফিকেশন হলো জাস্ট আপনার ইউজার আইডি আপনি যখন 
কোনো একটা ব্রাউজারে বা কোনো জায়গায় কাজ করতেছেন আপনার ইউজার আইডিটা সেখানে সেভ করে রাখবেন কিনা এই যে সেভ করে রাখতেছেন এইটার জন্য আপনি কতটুকু সিকিউর সেটা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সেশনে আমাদের প্রতি যিনি প্রেজেন্টার আছেন উনি আপনাদেরকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবেন এবং অথেন্টিকেশন যেটা সেটা হলো আপনি যে পাসওয়ার্ডটা ইউজ করতেছেন এটা হচ্ছে আপনার অথেন্টিকেশন আইডেন্টিফিকেশন হলো আপনার ইউজার আইডি যেমন আপনার জিমেল অ্যাকাউন্ট হচ্ছে আপনার আইডেন্টিফিকেশন আপনি যে পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনার অথেন্টিকেশন আপনি যখন কোনো ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে কোনো একটা সফটওয়্যারে ঢুকতেছেন তার মানে এই নয় যে আপনি সফটওয়্যারের সবকিছু দেখতে পাবেন আপনার জন্য নির্দিষ্ট হয়তো কিছু মডিউল যেগুলো পারমিশন দেওয়া আছে সেগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এইটা হচ্ছে অথরাইজেশন অথেন্টিকেশনের পরে হচ্ছে অথরাইজেশন আপনি কতটুকু জায়গার জন্য অথরাইজ কতটুকু ডেটা কতটুকু ইনফরমেশন আপনি দেখতে পাবেন এই পারমিশন যখন একটা ইউজার আইডি এবং একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে কাজ করা হয় তখন এইটা হলে অ্যাকাউন্টেবিলিটি সে যে পরিবর্তন সে যে অ্যাড যা কিছু করতেছে এভরিথিং এটা হচ্ছে তার অ্যাকাউন্টেবিলিটির উপর নির্ভর করে এবং যখন এই অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা আসে সাথে সাথে অডিটিং এর একটা বিষয় আসে যে যে জায়গাগুলোতে তারা চেঞ্জ করতেছে যে জায়গাগুলোতে কাজ করতেছে এটা অডিট করার প্রয়োজনীয়তা আসে এখানে এই জন্য আমরা বলি আই ট্রি বলে আইডেন্টিফিকেশন অথেন্টিকেশন অথরাইজেশন অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং অডিটিং এই সাইবার সিকিউরিটির মাধ্যমে আমরা এই কাজগুলো করতে পারি প্রফেশনাল আমরা আমাদের লাস্ট স্লাইড যেটা আমার এই প্রেজেন্টেশনে এই লাস্ট স্লাইডে আমি ডিসকাস করবো ইথিক্যাল হ্যাকিং নিয়ে না আমি এখানে বলবো না যে ইথিক্যাল হ্যাকিং কি হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার কি আমি এই রিলেটেড ডিসকাস করবো না আমি ডিসকাস করবো আমার আইসিটি পলিসি আইসিটি অ্যাক্ট আছে এই অ্যাক্টের আন্ডারে আমরা কোন জায়গায় ধরে খেয়ে বসে আছি কোন জায়গায় আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট আমার হাত পা বাধা কোথায় সেগুলো আমাকে দেখতে হবে খুব সুন্দরভাবে আপনারা এই আইসিটি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড সিক্স এর আর্টিকেল নাম্বার তেত্রিশ চৌত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ নাম্বারে আপনারা খুব সুন্দরভাবে দেখবেন যে তেত্রিশ নাম্বার কি বলছে যে বেআইনি ভাবে তথ্য উপাত্ত ধারণ স্থানান্তর এই সম্পর্কিত যে দণ্ড যেটা আছে সেটা দেওয়া আছে আপনি আমার ব্যাংকে আমার অর্গানাইজেশনের আমার প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে আপনি কোন ডেটা বা কোনো চেক করতেছেন আপনি এইখানে পেনিটেশন টেস্ট করতেছেন বাট পেনিটেশন টেস্টের জন্য আপনি অ্যালাউ না অথরাইজ আপনি না কারণ এখানে সবসময় হচ্ছে ইথিক্যাল হ্যাকার হচ্ছে তারা যারা অথরাইজ ওয়েতে অ্যাটেম্প করে অর্গানাইজেশন তাদেরকে মিশিয়ে দিছে যে আমার সিস্টেমে কতটুকু ভালিটি আছে সেইগুলো আইডেন্টিফাই করার জন্য সো আমি ওই অর্গানাইজেশন আমাকে পারমিশন দেয় নাই এই জন্য কিন্তু আমি ইথিক্যাল হ্যাকার না আমি যে বাগবাটি হিসেবে এগোতেছি যে একটা ভুল ধরাই দিচ্ছি এর জন্য আমি কিছু টাকা চাচ্ছি এইটা কিন্তু আমরা এইটাকে কিন্তু আমরা মানে এটা লিগাল করে নিতে পারি না এই অধিকার আমাকে কিন্তু আমার প্রতিষ্ঠান কিন্তু আপনাকে আমাকে দেয় নাই যদি কোনো ব্যক্তি কম্পিউটার বা ডিজিটাল সিস্টেমে বেআইনি প্রবেশ করে বিশেষ করে সরকারি আধার সরকারি স্বায়ত্তশাসিত বা কোনো আর্থিক বা বাণিজ্যিক সংস্থার ডেটা বা তথ্য কোনোভাবে যদি সংযোজন বিয়োজন পরিবর্তন পরিমার্জন করে বা করতে সাহায্য করে তাহলে ওই ব্যক্তির এই কার্যটা হবে অপরাধ এবং এই অপরাধের জন্য তার সাজা হলো অনধিক পাঁচ বছর কারাদণ্ড অথবা দশ লক্ষ অর্থদণ্ডে অথবা উভয় পাঁচ বছর কারাদণ্ড অথবা দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা দুইটাই হইতে পারে সেটা হচ্ছে সিচুয়েশনের উপর নির্ভর করে এই কাজ করে এবং এইখানে দেখবেন আর একটা উপধারার মধ্যে বলা আছে যে কোনো ব্যক্তি যদি এই উপধারা এক যেটা প্রথম যেটা এই অপরাধ যদি দ্বিতীয়বার করে আমি হ্যাকার আমি এই কাজটা করলাম 
এবং সেকেন্ড টাইমে যদি আমি এই কাজটা করি সেই ক্ষেত্রে আমার সাজা হচ্ছে সাত বছরের কারাদণ্ড পনেরো লক্ষ অর্থদণ্ড অথবা দুইটা সময় আগে যেটা পাঁচ বছর এবং দশ লক্ষ টাকা ছিল এখন সেটা সাত বছর এবং পনেরো লক্ষ টাকা অথবা উপায় অর্থদণ্ড হচ্ছে এই রুলস গুলো হচ্ছে প্রফেশনাল হিসেবে আমাদেরকে জানা উচিত আমরা কাদেরকে ট্রেন আপ করাচ্ছি সেগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে কারণ এখানে স্পষ্ট ভাবে বলে দিচ্ছে আপনারা খেয়াল করুন যে যে ব্যক্তি করবে অথবা তাকে করার জন্য উৎসাহিত বা সহায়তা করবে তারা হচ্ছে দরিদ্র মিস্টার এক্স কে ধরলে কিন্তু ডেফিনেটলি মিস্টার এ বের হয়ে আসবে সুতরাং আমাদের এই চিন্তা গুলো করতে হবে দেখবেন চৌত্রিশ নম্বর ধারাতে হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধ এবং দণ্ড হ্যাঁ এইটা আরো সুন্দর ভাবে এখানে হ্যাকিং এর ব্যাখ্যাটা দিয়ে দিছি হ্যাকিংটা কি ডিস্ট্রাকশন কি ডিলিশন কি ওয়াল্টারেশন কি জাস্ট আমরা এই যে সিআই ট্রায়েড সিকিউরিটি যেটা পড়লাম এই সিকিউরিটি ট্রায়েডটাই হলো আমার এই চৌত্রিশ নম্বরে আমার সুন্দরভাবে বলেছে যে এখানে এক্সপ্লেনেশনের মধ্যে হ্যাকিং মিনস পরোক্ষ ভাবে এটার সাথে জড়িত থাকেন দেন ইউল বি পানিশমেন্ট আপনাকে এই লয়ের আন্ডারে চলে আসছে পঁয়ত্রিশ নম্বর ধারাতে খুব স্পষ্ট ভাবে বলছে যে অপরাধ উদ্ঘটনের সহায়তা ও উহার দণ্ড যে আপনি সহায়তা করলেন মূল অপরাধটির জন্য যে দণ্ড নির্ধারিত হয়েছে কোন ব্যক্তি সেই দণ্ডে অন্য ব্যক্তি যারা সহায়তা করতেছে উনি ওই দণ্ডে দণ্ডায়িত হবে মানে যে হেল্প করতেছে তার ক্ষেত্রে সেম এটা ইন্ডিভিজুয়াল হতেছে ঠিক একই হবে আপনারা বাকিগুলো যখন দেখবেন যে তখন হচ্ছে অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের অবশ্যই খুব সেন্সিটিভ ওয়েতে কিন্তু আমাদের এই কাজগুলো করতে হবে যে প্রফেশনাল আমার প্রেজেন্টেশন এ পর্যন্তই ছিল আমরা যেহেতু আমাদের উপস্থাপন যিনি করছেন উনি বলছেন যে আমরা শেষের দিকেই নিরাপত্তা আইন এবং আমাদের করণীয় গুলো খুব সুন্দর করে উপস্থাপন করার জন্য এরপরে আমরা আমাদের দ্বিতীয় সেশনে চলে যাব যাবার আগে সবাইকে অনুরোধ থাকবে এটা যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল সেশন আমাদের অবশ্যই স্ক্রিন পিন করা আছে যদি কারো পিন করা না থাকে আমরা পিন করে নিব এবং যারা যারা ল্যাপটপ পিসে অথবা ফোনে আছি তারা তাদের সুবিধা মতো আমরা স্ক্রিনটাকে জুম আউট আর ইন করে রাখবো তো এই মুহূর্তে প্র্যাকটিক্যাল সেশন পরিচালনা করার জন্য আমি ডেকে নিচ্ছি আলাইকুম আশা করি আপনার সবাই ভালো আছেন আমি অনেক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমাদের আমার বড় ভাই জি এম ফারুক আহমেদ উনি ডিটেলস বলেছে আপনাদেরকে সাইবার ল সম্পর্কে কনসেপ্ট সম্পর্কে আর ইথিক্যাল হ্যাকিং প্র্যাকটিক্যাল যেটা সেটা হলো আমি প্রাইভেসি পলিসি নিয়ে একটা ছোট ডেমোনস্ট্রেশন দেখাবো আপনাদেরকে জাস্ট প্রাইভেসিটা আসলে কিভাবে আমরা ইগনোর করে যাই মাঝে মাঝে বা আমরা প্রাইভেসিটা আমরা না জেনে না বুঝে ভুল করি আমরা বা আমরা জানি যে হ্যাঁ এটা আমরা করতেছি এটা ভুল হবে না 
কিন্তু তারপর আমাদের অজান্তে ভুল হয়ে যায় তো এই ছোট ছোট প্রাইভেসি বিষয় নিয়ে আজকে একটা ছোট ডেমোনস্ট্রেশন দেখাবো তো প্রথমেই আমরা যে ডেমো ডেমোটা দেখাবো আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে प्राइसिंग टेलिग्रामीग्रामीग्रुपेटी সবাই কিন্তু একটা লিংক দিয়ে দেয় তো লিংক দিয়ে দেবে অ্যাপসটা দিয়ে দেয় তো অ্যাকচুয়ালি ওই অ্যাপসের মধ্যে কোনো র‍্যাক ইনজেক্ট করা থাকে কিনা কোনো মেয়ার ইনজেক্ট করা থাকে কিনা বেসিক্যালি অনেকেই দেখে না যারা এক্সপার্ট মোটামুটি লেভেলের এক্সপার্ট এবং ভালো এক্সপার্ট বেসিক্যালি দেখে শুনে তারপর ইনস্টল করে अदरवाइज অনেকেই এই অনেকেই আমরা ভুল করি সেই অ্যাপসটা ইনস্টল করে কিন্তু ইনস্টল করে কি ক্ষতি হয় কি প্রাইভেসিটা আমাদের কিভাবে লিক হচ্ছে সেটা একটা ডেমোটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো प्रब्लेम क्या स्लोटू देरी पासवर्डोर कलेक्ट कर दीची चले 
আমি এই মেশিনটাতে আমার কোন ভার্নাবিলিটি আছে কিনা বা আমার কোন ইনজেক্ট করার মতো বা আমি ওকে লগ ইন করার মতো কোন অ্যাক্সেস আমাকে আমি পাবো কিনা সেটা আগে আমি ফাইন্ড আউট করব আমি স্টেপ দিয়ে চালাই দেখলাম যে আমার ওর মধ্যে কোন ভার্নাবিলিটি আছে কিনা বা আমি ওতে ডাইরেক্ট লগ ইন করতে পারবো কিনা যে ওর ফায়ারফক্স বা ওর কোন ব্রাউজার সে কুকিস আমি নিয়ে আসতে পারবো কিনা সেটা ইনজেক্ট করার চেষ্টা করতেছি আমি তো যখন আমি চেষ্টা করলাম দেখি সে আসতেছে সে কি কি এরোটা আসে বা কি ভার্নাবিল দেখায় সেটা একটু জন্য ওয়েট করি আমরা আচ্ছা তার সাথে আরেকটা হচ্ছে যেটা আমরা সচরাচর কি করি আমরা কিভাবে ইনজেক্ট করা যায় সেটার জন্য একটা ডেমনস্ট্রেশন আমি রেডি করেছি অলরেডি হচ্ছে একটু সময় লাগে সে পোর্ট কানেক্ট করতে সময় লাগে যখন পোর্ট কানেক্ট হয়ে যাব দেখবেন যে আপনার অজান্তে আপনার মোবাইল থেকে সব ইনফরমেশন সে কিভাবে নিয়ে যাচ্ছে আপনি নিজেও জানতেছেন না যখন হয় তারপর আমি এখানে অপশন দিয়ে দেখি স্ক্যান করে দেখি যে আমার এই মেশিনে কোন ভার্নাবেল আছে কিনা আমি স্ক্যান করে দেখি পেয়েছে এবং সে বলে দিচ্ছে সেই মেশিনে ভার্নাবেল আছে আচ্ছা যখন সে ভার্নাবেল আছে তখন আমি চলে যাই চলে যাই তখন আমি ভার্নাবেল ঠিক আছে আমি এভারেজ যেটা আছে এটা দিয়ে আমি তার আমার যখন করলাম তখন দেখেন সে কিন্তু আমাকে অপারেশন চালু করে দিচ্ছে এবং সে কিন্তু অপারেশন নিচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড চলে যাই রান করে দিলাম আচ্ছা এখন যখন রান করে দিচ্ছি এখন দেখেন কি মজার বিষয়টা হয়েছে আমার আমার এখানে যে ফায়ারফক্সে এই ব্রাউজারে এই ব্রাউজারে যে আমার ইউজার আইডি গুলো ছিল এই পাসওয়ার্ড গুলো ছিল দেখেন ইউজার কিন্তু কোনোভাবেই সে টের পায় নাই যে আমি তার মেশিনে অ্যাক্সেস করছি এবং দেখেন সে এখানে কিন্তু চলে আসছে আসে এখানে যখন চলে আসছে কোথায় চলে আসছে সে কিন্তু আমাকে লোকেশন দেখিয়ে দিচ্ছে কোথায় আমাকে রুট ডট এম এস ফোর রুট নামে একটা ফাইল আছে সেখানে চলে গেছে তো আমি একটা স্পিপি মাইনাস আর দিয়ে আমি এই ফাইলটাকে ডেস্কটপে নিয়ে আসি সোজা আমি এগুলোকে আমি করব কি আমি এগুলোকে এত বড় থাকার কারণে করতে সমস্যা হওয়ার কারণে আমি সবগুলোকে ছোট করে নেব আমি সবগুলোকে ছোট করে নেব আচ্ছা প্রথমটাই আমি করলাম করে প্রথমটা যেই নাম ছিল যেই নামে আসছে আমার সার্ট নাইন ডিবি যেই নামে আসছে আমার যেই নামটা আসছে আমি অবশ্যই ফলো করব সেই নামটা দিয়ে আমি এটাকে করব সেভ হয়ে গেল এইভাবে আমাকে সবগুলো করতে হবে সেম এইটাকেও সেম ওয়েতে করতে হবে এটা যেই নাম আছে কুকিজ এটাকেও সেই আমি কুকিজ নামে এটাকে সেভ করব এটাকেও সেম আমি এই সেম ওয়েতে সেভ করবো আমি করলাম সেভ এটাও সেভ হয়ে গেল পরেরটাকেও আমি সেম ওয়েতেই 
চেঞ্জ করব এটাকেও আমি যে নামে নামিয়েছি কি ডিফোর্ট আমাদের ডিটাবে বা আমাদের সফটওয়্যার একটা প্যাক টুলস আছে যেটাতে ফায়ারফক্স এর ডিক্রিপ্ট করা যায় আমরা ডিক্রিপ্ট করতে পারি আমি চলে যাই এটাতে আমি যখন এন্টার দিলাম দেখেন আমার সবগুলো কিন্তু পাসওয়ার্ড চলে আসছে সেখানে আমার জিমেল যেই নামে ছিল আমার পোর্ট ম্যাপাই যে নামে ছিল মাই অ্যাকাউন্ট ওপেন ভিপেন ছিল এখন দেখেন তাহলে এই যে প্রাইভেসিটা এটা আমরা যখন ইউজ করি আমাদের অজান্তি আমাদের অজান্তে আমরা এটাকে সেভ করি কেন কেন সেভ করতে আমাদের সুবিধার জন্য আমাদের সুবিধার জন্য আমরা কি করি আমরা সেভ করে ফেলছি হ্যাঁ বারবার আমাকে লগ করতে হচ্ছে আমি ব্রাউজারে যাবো বারবার লগ করতে হচ্ছে আমি সেভ করে ফেলছি এখন এখান থেকে আপনার প্রতিকারটা কি এই যে প্রাইভেসি নিয়ে আমরা এত কিছু বলতেছি এত কিছু বলতেছি আসলে প্রাইভেসিটা যদি আমি নিজে প্রপারলি গাইডলাইন না দিই বা আমি নিজে প্রপারলি ফলো আপ না করি আমি নিজে প্রপারলি মেনটেন না করি তাহলে আমি কাকে বলবো বা আমি কাকে শিখাবো আমি যদি নিজেই যাই না তাহলে আমি শিখাবো কাকে তো এই জন্য প্রত্যেকেই উচিত প্রত্যেকেই উচিত কিছুটা জানা এবং বুঝা যে হ্যাঁ প্রাইভেসিটা যখন এটা হয়েছে এখন এখান থেকে উপকার কি বেরোবেন কিভাবে আপনি পার পাবেন কিভাবে এখান থেকে মুক্তি কি হ্যাঁ সবাই তো আমরা এই কাজটাই করি হ্যাঁ সুন্দর এই কাজটা করার জন্য আপনাকে একটা সুন্দর সলিউশন সেটা করতে হবে আপনাকে এটা অবশ্যই এখানে যাবেন প্রাইভেসিতে যাবেন এখানে গিয়ে আমি সিম্পলি জাস্ট একটা মুছে দেব আমি পুরো যখন মুছে দিলাম তখন দেখেন এই ফাইলটার মধ্যে আমার কোন ডাটা নাই আমার ডাটাটা ভ্যানিশ যখন ভ্যানিশ আমি সেম কমান্ডটাই আবার আবার রান করব সেম কমান্ডটাই যখন আমি রান করব সেম ফাইলগুলোই আমার আসবে সেম ফাইলগুলোই আসবে তার কমান্ডটা দেখেন সেম ফাইলই আসছে আসছে কিন্তু সেম ফাইলই এখন এই সেম ফাইলগুলো আমি কি করব আমি সেম ফাইলগুলো আমি ডেস্কটপে নিতে পারি বা আমি এখানে যে আমার ডেস্কটপে যে ফাইলগুলো ছিল আমার অ্যালাস এখানে ছিল এখন আমি ডেস্কটপে চলে যাই এখান থেকে ডেস্কটপে গিয়ে আমি এখন এখানে যে ফাইল গুলো আছে এই সবগুলো ফাইল আমি এই সবগুলো ফাইল কি করব কপি করে নিয়ে যাব সেম ওই সেম আমি কোথায় নিচ্ছি এটাকে এখান থেকে আমি কোথায় নিচ্ছি ডেস্কটপ আমি ডেস্কটপে চলে গেছি অলরেডি অলরেডি আমি ডেস্কটপে চলে আসছি সেম এই কাজটাই আপনাকে সেভ করতে হবে এই কারণে করতে হবে কারণ আপনাকে তো আবার সেই পাসওয়ার্ডটা যে আপনি বের করতে পারেন কি না বা আপনার হচ্ছে কি না এইটা আপনাকে জানতে হবে সেম আমি এই কাজটাই করলাম এখন সরি সরি দিয়ে প্রথমটাতে নাম ছিল প্রথমটাতে আমার কি নাম ছিল এখানে প্রথমটাতে নাম ছিল আমার এটা বুঝানোর জন্য যে এটা থেকে করলে কি সুবিধাটা হচ্ছে সেম একইভাবে আমরা যখন কোথাও ব্রাউজারে কুকি সেভ করি বা আমরা আমরা যখন কাজ করি যে আমাদের এটা সুবিধার জন্য আমরা এটা সেভ করলাম কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমি আমার কোনো প্রোটেক্ট দিয়ে রাখতে থাকি না সেখানে আমি কোনো পাসওয়ার্ড ইউজ করতে থাকি না যদি সেটা ইউজ না করি সেটা অবশ্যই ভাড়া দরকার তার মানে ওটা যদি কেউ আমার যদি কুকিসটা নিয়ে যায় তাহলে সে অ্যাক্সেস করতে পারবে আচ্ছা এখন কি আসছে 
এখন আমার ফাইল আসছে এখন আমি ঠিক সেম কাজটাই করব তখন যে কাজটা করছি আমি আমি চলে যাব হোম চলে গেলাম পাইথন ফায়ারফক্স দিয়ে আচ্ছা সেম কাজটাই করলাম ইন্টার এখন দেখেন সে আমার কাছে পাসপোর্ট চাইছে এখন ধরেন হ্যাকার যখন আসবে আপনি তো একটু জাস্ট ওয়ান থেকে টু দিলাম আপনি যদি আপনি সিম্বল ইউজ করে মিনিমাম যেমন আমি যখন ব্যবহার করি আমার এখানে বারোটা ওয়ার্ড দিয়ে আমি ফায়ারফক্স দিয়ে রাখি তার সাথে সিম্বল থাকে অ্যাট দা রেট থাকে হ্যাস থাকে এখন সে ওইটাকে বুট ফুট অ্যাটাক করতে করতে তার অনেক সময় লাগবে এবং সে যদি কাজটা পাসওয়ার্ডও ক্রিয়েট করে তার জন্য হিউজ পরিমাণ ডাক স্টোরেজ লাগবে এখন সে সে যদি না জানে তাহলে কি এখন আমি জানি বিধায় আমি জানি বিধায় এখন আমি যদি রং দিই দেখেন আমি রং দিলাম কথার কথা এক দুই তিন চার পাঁচ সাত আট দিলাম সাধারণত আট করে দিলাম এখন সে নিচ্ছে না সেম কমানটাই আমি আবার যখন দিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখন যখন দিলাম তখন কিন্তু ঠিকই চলে আসছে তাহলে এই যে প্রাইভেসি এই প্রাইভেসিটা আজকে আমাদের মূল সেশনটাই ছিল আমাদের প্রাইভেসি তো প্রাইভেসি আমি প্রাইভেসি তো সব জায়গায় আছে এখন সবগুলো দেখা দেখলে আমাদের সেশন বিশাল বড় হয়ে যাবে তো এই সেম সিম্পল একটা প্রাইভেসিটাই আমি আপনাদেরকে এক্সাম্পল হিসেবে আজকে ডেমোনস্ট্রেশন দেখালাম যেমনটা এই জন্য দেখানো যেন আপনারা অবশ্যই যখন কোথাও ব্রাউজ করবেন বা যখন ফ্রি কোন ওয়াইফাই বা ফ্রি কোন ডাটা কারো কাছ থেকে শেয়ার নেবেন বা হোয়াটসঅ্যাপ ফোর ইউজ করবেন অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে আপনাদের প্রাইভেসিটা আপনাদের পলিসিটা বা আপনাদের ডাটা ইউজটা ঠিক আছে কিনা আপনাদের প্রাইভেসিটা ঠিক আছে যদি প্রাইভেসি ঠিক না থাকে অবশ্যই আপনার ডাটা চুরি হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই 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 থাকবে আরেকটা ছিল যেটা আমি এটা ছিল এটা ছিল সবচেয়ে একটু এক্সেপশনাল যেটা আমি আমার কোর্টটা এখনো কাজ করতেছে না বাই ডিফল্ট এটা যদি কাজ করতো আমি আপনাদেরকে আরো ইজি ওয়েতে দেখাইতে পারতাম কিভাবে আমার মোবাইলে আমি জাস্ট এটা আমার মোবাইলে ইনজেক্ট করা আমি আমার মোবাইলের অ্যাক্সেস আমার মোবাইলের ছবি আমার মোবাইলের কন্ট্যাক্ট লিস্ট এভরিথিং সে আমার দেখতে পাচ্ছে এখন কিভাবে দেখতে পাচ্ছে এই যে এক্সাম্পল কল ভালো চলে আসছে দেখেন এক্সাম্পল আমি স্পাই ক্যামেরা অন করলাম দেখেন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি জাস্ট ক্যামেরাটা অন হয়ে গেল দেখেন কি সে মানে এটা কিভাবে হয়েছে সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি কারণ অনেক সময় ডিসকানেক্ট হয়ে যায় দেখেন আমার ফ্রন্ট ক্যামেরা আমি অন করলাম জাস্ট দেখেন আমার ফ্রন্ট ক্যামেরা চলে আসছে এখন আমি যদি এটাকে ব্যাকে দিই দেখেন শুধু এটা না ব্যাকে দিলাম স্ক্রিন চলে আসছে আমার ব্যাকে দেখেন কত বড় মানে এটা আপনার যখন আমরা টেলিগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ বা বিভিন্ন গ্রুপ থেকে বলি যে ভাই আমার হোয়াটসঅ্যাপটা কাজ করতেছে না আমার টেলিগ্রামটা কাজ করতেছে না আমার আইডিএমটা কাজ করতেছে না আমার এই মজিলা ফায়ার করছে এই প্রবলেমটা তখনই এই কাজটাই করে তো অবশ্যই আপনারা এই কাজটা থেকে মানে এই ফাইলগুলো নেওয়া থেকে খুব দ্রুত থাকবেন অবশ্যই আপনারা ফাইল দেখে শুনে বুঝে তারপর কাজ করবেন দেখেন চলে আসছে তো এটা দেখেন শুধু এটা যদি ফ্রন্টে দেই ফ্রন্টে দেওয়ার পর কি হয় দেখেন আমি যদি অটো স্ক্রিন দেই দেখেন অটো স্ক্রিন সে কিন্তু মুভ করতেই থাকবে মুভ করতেই থাকবে আমার এখানে নেট স্লো থাকার কারণে আমি অন্য আমার মোবাইল নেটওয়ার্ক একটা ইভেন আমি ল্যাপটপে চালাচ্ছি দুইটা দুই নেটওয়ার্ক বুঝাচ্ছি আমি কেন যেন আপনি যখন থাকবেন তখন তো আপনি ভিক্টিম তখন তো তার নেটওয়ার্কে থাকবেন না থাকবেন অন্য নেটওয়ার্কে এইটা বোঝানোর জন্যই আমি দুই জায়গা আমার মোবাইল থেকে আমি এটা কাজ করে দেখালাম শুধু এইটা না আমি এটা বাদ আমি এটা না আমি যদি বলি আপনাকে না ঠিক আছে আমি আপনার মাইক্রোফোন আমি কিন্তু মাইক্রোফোন শুনতে পারতেছি স্ক্রিনশট নিতে পারতেছি কল লিসেনার শুনতে জিপিএস ট্র্যাক করতে পারতেছি সিস্টেম আমি যদি সিস্টেমে গিয়ে জাস্ট আমি এক্সাম্পল একটা আমি গেট কন্ট্যাক্ট আমি যদি দেখি জাস্ট ওনার কন্ট্যাক্ট গুলো আমি নিব দেখেন কন্ট্যাক্ট গুলো জাস্ট আমি কন্ট্যাক্ট গুলো নিব ওনার এস এম এস আমি এস এম এস দেখবো দেখেন আমি যদি এখানে জাস্ট আমি শোটা দিই এটা আমি পরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখন এটা চলে যায় নেটওয়ার্ক একটু ফল ফলই ডিসকানেক্ট হয়ে যায় এই জন্য আমি আপনাদের আগে দেখিয়ে নিয়ে যাবো তারপর আমি কিভাবে এটা হয়েছে সেটা আমি বলতে যাচ্ছি আপনাদেরকে বা কিভাবে এই ভিক্টিম দিচ্ছে আপনাকে বা আপনি বুঝতেছেন না কিভাবে সেটা এখানে আমার হিউজ পরিমাণ নাম্বার আছে যার জন্য একটু দেরি হবে কারণ আমার মেবি পনেরোশো থেকে প্রায় পনেরোশো ওভার কাম নাম্বার আছে আমার কন্ট্যাক্ট লিস্টে তো এই জন্য সে ওই নাম্বার গুলি সে এডিট করতে পারতেছে শুধু এইটা না আপনি এটা দেখার পর দেখেন এখানে যা দেওয়া আছে কল ইন ফার্স্টে কাকে কল দিচ্ছেন ছবিটা তুলতেছি কিভাবে কাজ করতেছি একটু দেরি হচ্ছে কেন আমি বললেই বলছি আপনাদেরকে আমার অনেক নাম্বার এবং সেটা বুঝি কিভাবে দেখেন আমার ডাটাটা যখন রিসিভ হচ্ছে তখন রিসিভ রিসিভ রূপে কারণ হিউজ পরিমাণ ডাটা সে রিসিভ করতে কারণ নাম্বার প্রচুর হওয়ার কারণে আচ্ছা এটা এটা নাম্বারটা হতে থাকুক স্ক্যান আর আচ্ছা এটা বিল এইটা আপনাকে কিভাবে পাঠাচ্ছে
প্লে স্টোরে কিছু কিছু মেরল আছে আপনাকে দেখবেন সে আপনি প্রয়োজনীয় জিনিসও সে যখন আপনাকে বলে এটা সিকিউরিটি লেস তুমি ইনস্টল করো না তখন আপনি কিছু ইনস্টল করেন তো সেই চিন্তা থেকে আপনি তখন চিন্তা করবেন হ্যাঁ এটা দিতে তো আমি তো আরো কিছু ইনস্টল করছি এটাও তো সেম একই এরর আসছে যা ঠিক আছে আমি ইনস্টল করে ফেলি এই এই থিং থেকেই কিন্তু প্রবলেমটা হয় এই থিং থেকে প্রবলেমটা হওয়ার কারণেই কিন্তু আমাদের প্রাইভেসি গুলো লিক হচ্ছে এখন যখন আপনার প্রাইভেসি লিক হচ্ছে আপনি কিন্তু কিছু করতে পারবেন ইভেন ইভেন এটা আরো বড় ডेंजरस ইভেন আপনি যদি মোবাইল থেকে নেটওয়ার্ক থেকে চলে গেছেন চলে গেছেন আবার কখনো নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট হইছেন বাই ডিফল্ট সে আবার অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসে আমার লগ ইন চলে আসে কারণ আমি আপনাকে কন্টিনিউ মনিটরিং করতে পারি তো কেউ যদি আপনাকে কোনো অ্যাপ দেয় কোনো লিংক দেয় বা কিছু দেয় সেই লিংকস গুলো চেক করে ভেরিফাই করে করে ইনস্টল করে আমি কি বুঝতে পারছি আপনাদেরকে আসলে আজকে অনেক রাত তো বেশি হয়ে গেছে আমি আপনাদের কাছে কার সময় নিব না আর चले जाब प्रश्न उत्तर पर्व जारे प्रश्न आग्रह विषय सामसंगेटेटेशन चाहिए सिक्यूरिटी सम्पर्कुरी थैंक यू सर आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आप दोनों का जाना अच्छी एक और नहीं कि आपने बाहर एक टॉप प्रोफेशन है आसन पांगोदेश एक टॉप पोर्सेर उन्हों को में एक टॉप पोर्सेर उठाने आसन आसन आम लोग पहले में ही आमदर मॉडरेटर जी उन्हीं ऑलरेडी बोले चले जे आमदर ये प्रोग्राम टा बेसिकली हम रा अवार्ड फ्रेश ग्रेजुएट टप लेवल मैनेजमेंट जरा आज मूलत रिलेटेड प्रोग्राम रान कर ट्रेडिंग सेशन बोलो ना शुद्धमेंस क्रिएट करेंगे प्रोभाइड करीना तो अपना जो अपनी रिलेटेड कोशन थे ट्रेडिंग रिलेटेड अपनी सोर्स अफ इनफरमेशन पाने इंटरनेट थे 
আপনারা যখন ট্রেন করাচ্ছেন বা আপনাদের জানা শোনা এমন কোন ভালো প্রতিষ্ঠান আছে কিনা যারা সাইবার সিকিউরিটি এই নাম্বার থেকে আসলে আমরা তো এখানে হচ্ছে ট্রেনার যে নাম্বার থেকে আপনাদেরকে মেসেজ দিছে আপনারা যদি চান ওনাদের সাথে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন যে ওনারা কোথাও আপনাকে রেফার করতে পারে কিনা আমরা লিংক সরি যে আমরা আসলে এই ধরনের ইনফরমেশন আমরা দিতে পারতেছি না যে এক্সাক্ট কোন কোন জায়গায় এই ধরনের ট্রেনিং মানে ভালো ট্রেনিং করা হয় ওকে জি থ্যাংক ইউ জি ধন্যবাদ আছে <laughs> এরকম কি কোনো কিছু আমরা যে আসলে এই যে দুই ঘন্টা বসে যে দেখলাম এরকম কোন সিপি কি লাইক প্রোভাইড করা হবে কিনা এটা হচ্ছে যে আমার ফার্স্ট একটা কোশ্চেন আর সেকেন্ড যে ইস্যুটা এটা হয়তো ফারুক ভাই মহিউদ্দিন ভাই কিনা ফার্স্ট যে ভাই কোশ্চেনটা রেজ করেছিল তাকে বলি আর কি ভাই আপনি আইবিসিএক্স প্রাইম এক্স এ যোগাযোগ করতে পারেন মুশফিক ভাই এখানে হচ্ছে ট্রেনিং নিয়ে থাকে আর কি নরমালি আপনি ওইখানে আপনার যদি ওই ট্রেনিং এ কোনো কাজে আসে আপনি হয়তো দেখে নিতে পারেন ওইখানে যোগাযোগ করে थैंक यू वेरी मच আপনি যদি সাবমিট করেন এবং তারা যদি সাবমিট করতে পারেন প্রথমটা হয়তো বা নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত করার জন্য কারণ আমরা যেগুলো বলতাম যে একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না বাংলাদেশের ল বাংলাদেশের রেগুলেশন বাংলাদেশ এভরিথিং যে লেভেলে যেভাবে চলতেছে সেখানে আমাদের নিরাপত্তা আমাদের সিকিউরিটি বিশেষ করে সাইবার সিকিউরিটি আপনার সন্তান আপনার ফ্যামিলি আপনার ফ্রেন্ডস আপনার অফিসের কলি সব জায়গাতেই আমাদের এই প্রাইভেসি মেনটেন করা উচিত সিকিউরিটিটা আমাদের ইনস্যোর করা উচিত আমরা সর্বোচ্চ লেভেলে করবো আমরা জানি এটাও আমরা জানি যে হান্ড্রেড পারসেন্ট সিকিউরিটি বলতে কোনো কিছু আমাদের <laughs> পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে ছিলাম আমি মাহমুদা খান সাইবার সিকিউরিটি মানে ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের সবারই কম বেশি ধারণা আছে এবং আমাদের আগ্রহ আছে আমি ছোট করে যদি ব্যক্তিগত ভাবে কোনো তথ্য দিতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের আইসিটি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন 
পেজ আছে গ্রুপ আছে ফেসবুকে আমরা পেয়ে থাকব এবং সেই সাথে www. মানে আমাদের গুগল থেকেও কিন্তু আমরা বিভিন্ন তথ্য পেতে পারি এছাড়াও কারো যদি কোন ব্যাপারে জানার আগ্রহ থাকে তাহলে আপনাদের যে নম্বরে মেসেজ করা হয়েছে বা মেইল করা হয়েছে সেখান থেকে আপনারা তথ্য নিতে পারেন তো অনেকটা সময় আমাদের সাথে ছিলেন তার জন্য সকলের প্রতি আবারো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আজকের মতো সাইবার নিরাপত্তার এই সেমিনারটি সমাপ্ত ঘোষণা করছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অন্যকে সুস্থ রাখবেন শুভরাত্রি আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ